Lavoro numeri neri per la provincia di Lucca, la CGL diffonde dati della ricerca Ires 2013 e chiede interventi urgenti da parte delle istituzioni. Il punto è ruolo rosso non fa più paura alle palme del comune di Camaiore, salve grazie ad uno speciale trattamento contro il parassita che sta infestando le piante dell'intera costa toscana. Anteprime versione versiliana, presentata l'edizione 2014 della rassegna letteraria che quest'anno si svolgerà all'interno del festival e del caffè. Bugatti e non solo il fascino di un'epoca a Castelnuovo, la quattro giorni dedicata a questo storico marchio. Lo sport, il calcio, l'Ippi sull'Italia, partenza convincente, presenta Viareggio per il premio consegnato dallo Juventus Club a Gianluca Pessotto, l'ex tecnico della Nazionale, ha commentato la vittoria sugli inglesi. A meno 19 non fa poi così freddo, con soli 19 punti da centrare nelle gare del 28 e 29 giugno a Campi Bisenzio, la Virtus Cassa di Risparmio di Lucca potrà centrare la finale a oro di Atletica Leggera per Società. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi, dunque in primo piano il tema lavoro, numeri, numeri negativi che riguardano proprio il lavoro in provincia di Lucca, sono stati diffusi dalla CGL, si riferiscono allo studio dell'IRES, vediamo. Qualche segnale di inversione di tendenza c'è, ma lo scenario del lavoro in provincia di Lucca rimane in una situazione di forte criticità. È la CGL di Lucca a dirlo sulla base della ricerca IRES 2013. Il dato complessivo sul lavoro dice meno 3,5%. Sul fronte domanda in Toscana ci sono state 490.000 nuove assunzioni, circa 50.000 in meno dello stesso trimestre dell'anno precedente. Nella provincia di Lucca il valore percentuale è meno 14,9%. Gli avviamenti per settore evidenziano un forte ridimensionamento nell'ambito delle attività terziarie con una diminuzione delle assunzioni soprattutto nel commercio, meno 21,8%. In provincia di Lucca gli avviamenti al lavoro sono stati complessivamente 47.146, suddivisi in 4.218 a tempo indeterminato e 27.093 a tempo determinato. Cresce da parte delle aziende il ricorso ai contratti a tempo parziale. La differenza tra il 2012 e il 2013 è di ben 1.178 contratti part-time in più. Per quanto riguarda i dati dei licenziamenti collettivi, per la nostra provincia si registra una diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e si attesta intorno al meno 17,8%. Fin quando le riforme legate al mercato del lavoro si baseranno solo sulla flessibilità per rilanciare la domanda continuando a cancellare i pochi diritti esistenti, afferma la CGL, non avremo risultati visibili per una ripresa economica. La cronaca, un uomo di Vallecchia di 46 anni, MM Le Iniziali, è stato investito nel pomeriggio sulla via Aurelia, località Portone, nel comune di Pietrasanta, investito da un furgone Doblò, condotto da un uomo di Montignoso. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Verde di Marina di Pietrasanta, trasportato all'ospedale Versiglia, si trova attualmente in gravissime condizioni. Saranno complessivamente 46 gli uomini delle forze di polizia in arrivo in provincia di Lucca nella stagione ormai imminente estiva, lo ha comunicato questa mattina il prefetto di Lucca Giovanna Cagliostro, il direttore dell'ufficio coordinamento e pianificazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dunque i tanto attesi rinforzi estivi delle forze dell'ordine anche quest'anno arriveranno quasi 50 per la Versilia. Ma adesso vogliamo cambiare decisamente argomento, vogliamo parlare di una querella, di una polemica, così possiamo eh, definirla, scoppiata proprio ieri sera qua nel nostro telegiornale con una intervista a Mimmo D'Alessandro, l'organizzatore del Summer Festival. Chi ha visto il telegiornale eh, lo saprà, eh, Mimmo D'Alessandro ha detto che la sua manifestazione, il Summer, è più importante di Lucca Comics. Questa cosa sicuramente non è piaciuta agli organizzatori di Lucca Comics and Games e allora vi presento l'ospite questa sera con me c'è Renato Genovese il direttore di Lucca Comics Ciao, buonasera, buonasera direttore 
Allora, prima di ascoltare l'intervista di Mimo D'Alessandro, eh, quando l'hai sentita, quando te l'hanno raccontata, non so com'è andata, come hai reagito lì per lì? Ma io sono rimasto allibito, cioè nel senso, la domanda mi sono fatto, ma che vuole? Cioè, dove vuole arrivare? Cioè, onestamente, è la prima volta in vita mia, ma non solo su Lucca, anche in altre realtà, che qualcuno che organizza un evento che non c'entra niente con un altro, lo attacca facendo dei paragoni, eh, noi siamo più grandi, siamo meglio, siamo più piccoli, più importanti. Sono i dati quelli che parlano, non c'è niente da dire. Sono i dati dell'indotto, i dati dell'affluenza e così via. Basta, non ho mai detto, no, noi siamo i più grandi. Magari lo dicono, ma eh, lo lasciamo dire, mettiamola così. Allora facciamo così, prima di continuare a commentare, riascoltiamo l'intervista con Mimo D'Alessandro che ieri ha realizzato Egidio Conca. A parte che per me i, i comic sono una risorsa pazzesca per questa città, è guai a toccarle, è così. Però eh, io ci tengo a dire che non è che voglio fare quello che... però io l'internazionalità che ha il Summer Festival non ce l'ha i comics. E poi, pure come indotto, come indotto... Eh, il pubblico dei comics comunque è un pubblico che ha è un pubblico budgetizzato, eh, che ha quei soldi, come, perché sono ragazzini, vengono con i soldi contati, mentre noi portiamo un indotto eh, di gente che spende e eh, può dare, ti ripeto, non è un attacco assolutamente ai comics, anzi guai, guai a toccare i comics, che sono due manifestazioni importanti, però tante volte vengono fatte degli accostamenti che, sono, che non sono proprio corretti. Ecco. Insomma, eh, dice, guai ad attaccare i comics, eh, vengono fatti degli accostamenti che non sono tanto corretti, il messaggio di fondo però è quello, il Summer Festival è più importante del Luca Comics. Ma io una cosa che non riesco a capire, lo dico francamente, che D'Alessandro da un po' di tempo, magari un anno a questa parte, deve soffrire, non so perché, di frustrazione, ma non nei confronti nostri, in generale, perché il fatto che ritenga che tutte le altre eventi, cose, persone, siano considerate meglio di quanto lo sia lui e la sua manifestazione, è tutto credo che non sia vero. E poi è sbagliato, perché sposta l'interesse su una diciamo, rassegna di quel tipo, non su contenuti artistici e culturali di cui è sicuramente portatrice, ma su polemiche collaterali. Eh, mi sembra sbagliato, ma non sono io per dirlo, d'altro canto ognuno si assuma le responsabilità delle sue affermazioni. Quindi sostanzialmente queste dichiarazioni di Mimo D'Alessandro vi hanno fatto male, vi sentite parte lesa come si suol dire? Ma mi sento sì, in effetti parte lesa perché il nostro profilo è sempre diciamo molto contenuto, a noi non piace stare, dico, non solo parlo di me ma anche degli altri dirigenti, non piace stare sempre sotto i riflettori, quindi quando lo facciamo è perché abbiamo da comunicare delle cose oppure da commentarne altre, venire qui quasi in maniera infantile a dire no il mio giocattolo è più bello del tuo perché l'altro ha detto che il suo pallone è più tondo, cioè è infantile appunto, è anche umiliante sotto certi aspetti. Giusto per capire, no? Mi metto nei panni di chi non conosce la manifestazione Luca Comics, non conosce i numeri del Summer Festival, ma questo discorso qua dell'indotto, che il Summer fa più indotto perché chi arriva a Luca sono ragazzini e quindi hanno da spendere magari 50 o 100 euro e basta. Questo va chiarito molto bene. L'indotto è una cosa che innanzitutto non si misura in maniera semplicistica. Noi finora ci siamo avvalsi degli studi della Università Bocconi di, Pis, di Milano, scusate, la Bocconi di Milano ehm, però erano fatti per una manifestazione consimile ma non uguale, il Festival di Letteratura di Mantova. Allora noi con l'IMT l'istituto appunto technology eh, diciamo che ha sede a Lucca eh, riconosciuto a livello internazionale abbiamo già stretto un accordo per monitorare e per valutare tecnicamente questo la nostra manifestazione in termini di indotto sul territorio sia economici che di immagine e questo l'abbiamo già deciso da settimane mm. voglio dire no perché per noi è importante in quanto noi non dialoghiamo a chiacchiere noi abbiamo di fronte a noi fior di editori internazionali operatori di ogni tipo una stampa che è attenta, precisa e puntuale. Non possiamo raccontare chiacchiere, perché queste vengono a controllare con mano se è vero oppure no. Però, tanto per dare un'idea, quanti visitatori ci sono stati nel 2013? Ma 217.500 da ticket, e questi sono i ticket. In città ce n'erano quasi 300.000 in quattro giorni, però diciamo, atteniamoci a questi. Queste sono persone che vengono a Lucca e ci restano e ci dormono e riempiono alberghi, bed breakfast, bed breakfast e altri diciamo, esercizi di questo genere dai 5 stelle fino all'ultimo Tugurio. Hanno fatto, hanno eletto Lucca a loro città, direi quasi eh, proprio da eh, non so, feticcio, tutto sommato. Era gente che quindi spende in ogni caso anche fuori. 
dal, uh, dal festival. La spesa che noi abbiamo visto considerato più o meno dai risultati del, eh, di una piccola indagine fatta con gli espositori, i nostri ragazzini eh, hanno una capacità di spesa di circa 200 euro all'interno dei padiglioni. Tutto il resto è tutto trovato, ma voglio dire ancora di più. Tutto quello che ho detto vale anche non solo per tutta la nostra provincia, per il territorio, ma anche per le province limitrofe, in primis Pisa e Pistoia. Io ricordo <ride> questo inverno che a Pisa sulla pagina diciamo, locale della, stazione, della nazione, um, è stato indicato che da loro, dai commercianti e dagli albergatori, che hanno fatto più affari con i comics che in tutta la stagione estiva. È vero, bisogna prenotare l'anno in cui si va a Luca Comics, se si vuole andare anche l'anno successivo bisogna prenotare proprio in quei giorni. Si prenota già l'albergo per l'anno successivo, è così? Sì, sì, infatti, cioè, anche adesso se uno volesse eh, prenotare eh, lo trova impossibile. In guarda. Ma la cosa più importante è questa che noi facciamo questo evento in, in bassa stagione, fino a ottobre, primi di novembre, è bassissimo, penso che una stagione peggiore di quella per il turismo non esista. Farla a luglio forse è un po' più facilitata la cosa. Eh, senti, un'altra domanda, poi ti chiedo se rimani un altro po' con, con il telegiornale, così andiamo avanti okay. anche un po' con il racconto di altre, di altre vicende. Eh, internazionalità, giusto per concludere le cose che Mimmo D'Alessandro aveva contestato a, Lu, a, a Luca Comics, eh, Renato. Internazionalità, eh, è internazionale il, il Luca Comics and Games? Scusatemi, ho dovuto per fingere all'acqua perché prima pronunciato. <ride> Aspetta, aspetta, è caduto il microfono. Allora, aspetta, aspetta lì eh, Renato, ci fermiamo, eh, andiamo avanti con il telegiornale, poi ti, ti metto il microfono durante il, il servizio che stiamo per vedere e vediamo il servizio dedicato a un problema eh, molto sentito sulla costa della Versilia e non solo sulla costa eh, della Toscana, quello del punteruolo rosso, questo parassita che attacca eh, le eh, palme, a Camaiore il problema sembra essere stato risolto, vediamo. Le palme del comune di Camaiore possono dirsi salve. Il trattamento che le piante hanno ricevuto come prevenzione dall'attacco del punteruolo rosso, il parassita che sta infestando le palme dell'intera costa, ha protetto efficacemente le piante dall'attacco di questo insetto che ne può provocare l'essiccamento e la morte. Le 118 piante presenti sul territorio, in special modo lungo la passeggiata del Lido, sono state trattate in modo da evitare l'attacco delle larve dell'insetto per un investimento complessivo di circa 12.000 euro, spese ampiamente ripagate dal salvataggio delle piante, visto che i costi di abbattimento e smaltimento di una pianta morta si aggira intorno a 4.000 euro a pianta. Le palme a Camaiore non erano mai state soggette a questo tipo di trattamento e dopo la stagione invernale l'amministrazione comunale si ritiene molto soddisfatta dei risultati ottenuti, come sottolinea il consigliere con delega alla manutenzione Andrea Favilla. L'investimento di quest'inverno ci ha permesso di limitare le perdite a soli due elementi, peraltro già ammalati prima dell'inizio del trattamento. Ciò sottolinea l'importanza della prevenzione per proteggere il patrimonio pubblico di cui queste piante fanno parte. Torniamo a parlare con Renato Genovese, direttore del Luca Comics and Games. Dicevamo di questa internazionalità, delle persone che vengono oppure degli ospiti. Anche voi avete ospiti e visitatori internazionali? Ma eh, mi pare diciamo, questo... La domanda Vabbè, è retorica. Chi si occupa, eh, no, chi eh, si ne occupa lo sa, ma eh, appunto, assolutamente eh. sì. Diciamo quest'anno che in questo momento io ho una nostra equipa audio-video in Israele per intervistare e fare il video che andrà nella mostra di Ruto Modan, una grandissima disegnatrice israeliana apparsa sulla scena negli ultimi tre anni, proprio collocandosi come una delle principali artiste femminili, non necessariamente israeliane. Mentre Emanuele Vietina mi è tornato il mio vice direttore, è tornato da Bruxelles per degli accordi che abbiamo preso lì con la Asbro che ha sede là nel mondo del, del gioco per famiglia, del gioco da tavolo e dei giochi di carte. Allora, i nostri ospiti quest'anno soltanto avremo cinque giapponesi, vuol dire, poi gli autori vengono dagli Stati Uniti, dalla Francia, da, da tutto il mondo, quindi perciò io do per scontato gli ospiti, va bene, è normale, questo mondo è internazionale, internazionale. ma il problema è che noi, anzi, la cosa è che noi abbiamo anche le aziende, dall'estero vengono anche le aziende, americane, inglesi, francesi, ehm, argentine, eh, del, dal Belgio e dalla Germania, quindi... È un riconoscimento secondo me molto forte, oltre al fatto che ci sono anche dei visitatori, dei visitatori che vengono uh, dall'esterno. A proposito dei visitatori, un'ultima cosa me la devi concedere, ed è questa. Le persone di cui parlavo prima, i ragazzini con i soldi contati, di cui prima mi sono 
anche vergognato a valutarli per il loro, la loro capacità reddituale, reddituale, perché se sono poveri non mica una cosa vergognosa, ma sono persone che visitano le mostre, vanno agli incontri con gli editori e gli editori, riempiono i cinema per le anteprime, stanno sotto il palco per il, 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 i concerti, riempiono gli auditorium per gli spettacoli teatrali. E questa è cultura, ma è cultura che è un'evoluzione, impegno e divertimento, cioè è un bagaglio di esperienze da condividere con gli altri. Quindi Lucca ha un vantaggio, ma non su Summer, in generale su tante realtà consimili. Ha portato la cultura per strada, l'ha trasformata in quotidianità, perché in quei giorni si respira questo. Non si respira solo compro il giornalino oppure no, perché allora il successo di Lucca non si spiegherebbe se non avesse queste caratteristiche. Altre due domande, Renato, anche se il tempo stringe. I contributi. Quanto prende di contributi il Lucca Comics and Games? Zero. E non da quest'anno, da anni. Prende, non prende nessun tipo di contributo, alcun tipo di contributo. C'è da dire che nel 2000 io feci la scelta di una certa autonomia, ma per avere un'amministrazione, una contabilità valida e perfetta. Il bilancio è andato sempre bene. Adesso noi eh, abbiamo appunto un bilancio trasparente, eh, solido, eh, esatto al, al millimetro e che poi produce un utile, la nostra attività, che va alla holding del Comune di Lucca, perché noi siamo proprietà della holding del Comune di Lucca, quindi del Comune. I soldi versati come utile entrano poi nelle casse del Comune. Quindi noi siamo una risorsa per la città, non solo per gli alberghi, i ristoranti, i commercianti e tutto il resto, per anche per il Comune di Lucca, ovviamente, anche in maniera diretta. Mentre invece noi paghiamo tutta una serie di ehm, servizi che nell'accordo Summer Festival che hanno stilato l'anno scorso gli vengono invece dati gratuitamente per un valore di 60.000 euro a edizione, e noi paghiamo sistemamente per pulire tutte le strade, paghiamo i vigili del fuoco perché ci vogliono, il 118, paghiamo la pulizia di qualsiasi dei bagni chimici perché lì nell'accordo c'è anche questo. E insomma sono importi che poi fanno una cifra a sei cifre, un importo a sei cifre. E nessuno ci dice poi... <ride> Un'ultima cosa Renato, eh, visto che abbiamo aperto con la notizia sul mondo del lavoro, questa te la voglio chiedere anche perché magari interessa tante persone che ci stanno guardando, proprio ieri avete aperto il bando per lavorare a Lucca Comics and Games, cioè certo. se qualcuno è interessato come deve fare? Ma va sul sito www.lucacomisangames.com e lì ci sono tutte quante le istruzioni per aderire. Chiaramente si tratta inizialmente di mandare i curricula, saranno esaminati, poi ci saranno dei piccoli incontri, eccetera. Si tratta all'incirca di 300 persone, diciamo, per quanto riguarda quel momento specifico, però consideriamo che Luca Comics in particolare, diciamo, da Luca Comics and Games voglio dire, da lavoro a tantissima gente nel corso, anche nel corso dell'anno, non solo, ma da lavoro a tutti gli addetti degli esercizi pubblici, commerciali, eccetera, che poi lavorano a tutto l'evento che è costituito da una città intera, certo. che si raduna, si riunisce per avere questo grande risultato. Perché devo dire una cosa, noi saremo anche bravi, ma senza Lucca, Lucca città, Lucca centro storico, questa sarebbe la manifestazione di dieci anni fa, non quella che stiamo vivendo in questo periodo. Renato, grazie. Eh, ringrazio di nuovo Renato Genovese, il direttore di Luca Comics and Games. Volevamo una, una risposta, capire insomma, che cosa ne pensavi dopo queste dichiarazioni di Mimmo D'Alessandro. Chissà, magari poi queste tue dichiarazioni eh, eh, scateneranno di nuovo la reazione anche di Mimmo, ma insomma vedremo. Non eh. interverrò più. Non interverrò la polemica più. per me è chiusa okay. stasera. D'accordo. Grazie a Renato eh, Genovese. Continuiamo con il nostro telegiornale. Andiamo a Pietrasanta per parlare di un altro evento culturale, ovvero anteprime. Oggi c'è stata la presentazione. Anche se la quinta edizione di anteprime non sarà sicuramente quella dei record di presenze, un record l'ha già battuto, quello di restare legata al comune di Pietrasanta, nonostante tutte le difficoltà economiche a cui è andata incontro. Presentata in comune dal sindaco Domenico Lombardi, dal direttore generale di Libi Trade di Mondadori Riccardo Cavallero e dalla presidente della fondazione versiniana Dianora Poletti, L'edizione di quest'anno della rassegna letteraria che vede gli autori mondadori incontrare i propri lettori per raccontare progetti letterari ancora inediti. Dopo un primo annuncio nei mesi scorsi, dove si dichiarava la rinuncia alla manifestazione da parte del Comune per i costi troppo alti di allestimento delle strutture in centro storico, ha prevalso la forte volontà delle parti di realizzare comunque la rassegna e si è pensato quindi di allestirla alla Versiliana, sfruttando le strutture già esistenti del Festival del, del Caffè. Sicuramente in momenti difficili giustamente si acquisce l'ingegno e credo che il risultato raggiunto sia un risultato sicuramente importante e interessante da un punto di vista non solo culturale ma anche organizzativo di eventi culturali. 
Un'edizione obbligatoriamente in forma ridotta per quanto riguarda la partecipazione di pubblico, dato che il parco può ospitare intorno alle 2.500 persone, ma comunque ricca di ben 33 autori che si avvicenderanno sui vari parchi durante le tre giornate del 4, 5 e 6 luglio. Beh, Quest'anno andiamo veramente a contare gli amanti della letteratura e gli amanti del, del libro perché lì verranno per assistere agli eventi. Facendo la manifestazione in piazza negli anni scorsi raccoglievamo anche un po' di mangiatori di gelato, quest'anno non li avremo. Indubbiamente, come ricordato più volte in conferenza stampa, la volontà di tutti è quella di riportare il festival nel centro storico per le prossime edizioni. Un camion di SEA Risorse della raccolta della plastica ha preso fuoco questa mattina sulla strada provinciale che porta al Monte Magno e a Camaiore. Sul posto i vigili del fuoco, il personale della provincia per la bonifica della strada che è rimasta chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e anche la polizia municipale ancora ad accertare le cause dell'incendio. Nuove limitazioni del traffico per i lavori delle fognature di Monte San Quirico, il comune di Lucca ha programmato il senso unico alternato sulla via di Sant'Alessio dalle 7 del mattino alle 21 fino al 27 giugno nei pressi delle Madonne Bianche e vicino al parcheggio all'incrocio con la via di Piagge. Staremo a vedere se questa situazione causerà altri problemi al traffico. E adesso vi facciamo vedere delle fotografie che ci sono state inviate da una nostra ascoltatrice, ehm, è lo stato in cui versa il rio Topo all'inizio di via dei Borelli, siamo proprio a Sant'Alessio. Dato che da cittadini paghiamo regolarmente il consorzio di bonifica, scrive questa ascoltatrice, sarebbe opportuno che il canale venisse pulito per evitare che ogni volta che piove violentemente le case vengano allagate come due anni fa. Ovviamente giriamo queste foto e questo invito proprio a chi di dovere. Adesso parliamo di un challenge fotografico molto particolare, l'Insta Photo Show, che vede coinvolta anche Noi TV come media partner per tutti gli amanti delle foto su Instagram. Sono stati oltre 100 gli scatti arrivati nella prima settimana di Instant Photo Show, il challenge dedicato a chi ama condividere le proprie foto sul social network Instagram. Organizzata dalla SIPSI, Società Italiana dei Professionisti delle Scienze dell'Informazione, il sostegno della cooperativa Linchetto e lo studio Wasabi con il patrocinio di Noi TV, la sfida quest'anno vede come protagonista il cibo. La prima settimana, chiusa lunedì pomeriggio, è stata caratterizzata dall'hashtag antipasto, scatenando creatività ma anche grandi classici. La seconda settimana è appena iniziata e come molti prevedevano è sotto il segno del primo. Fino a lunedì prossimo è possibile postare su Instagram le proprie foto, obbligatoriamente con l'hashtag Primo IPS e con quello della sfida InstaPhotoshow. Per ogni categoria saranno votati e premiati tre autori. Le migliori 250 foto selezionate saranno stampate ed esposte al pubblico per la InstaPhotoshow Exhibition 2014 in programma a settembre. Musica classica, ma da quest'anno anche musica jazz, protagonista all'International Academy of Music. Vediamo. Star della musica classica e nuove promesse da tutto il mondo, insieme in Valle del Serchio dal 18 giugno al 7 luglio. Mancano ormai poche ore al via della dodicesima edizione dell'International Academy of Music Festival, l'evento organizzato dalla Scuola Civica di Musica di Castelnuovo. Nato nel 2003, quest'anno il festival ha ricevuto il sostegno della regione e rientra all'interno del programma della Toscana dei Festival. Ben 15 concerti in cartellone, tra cui diversi a ingresso libero e in cui spiccano per la prima volta anche tre appuntamenti con il jazz, prima dell'inizio della consueta stagione tutta dedicata alla musica da camera. Le esibizioni, che avranno luogo in diverse location, si alterneranno con i corsi di perfezionamento che gli studenti provenienti da tutto il mondo seguiranno nei vari luoghi. Il prologo del festival sarà proprio un concerto jazz mercoledì 18 giugno alle 21.15 nella sala Ademol di Palazzo Ducale con il Barga Jazz Ensemble, il gruppo vocale a compagnia e la tromba di Marco Tamburini. 
Il festival vero e proprio prenderà il via sabato 28 giugno al Teatro Alfieri di Castelnuovo con Dora Schwarzberg al violino ed Efrem Briskin al pianoforte. Poi tanti concerti a Camporgiano, Castelnuovo e Lucca. L'ultimo evento il 7 luglio, sempre al Teatro Alfieri. Il programma completo dell'International Academy of Music è consultabile sul sito www.yamitalia.com. E adesso parliamo di motori con un raduno davvero bello a Castelnuovo. Straordinari e affascinanti signore a quattro ruote sotto la rocca riostesca di Castelnuovo. Ha fatto tappa nel capoluogo Garfagnino la prima edizione di Too Fast for You Tuscany, tour di quattro giorni riservata ad automobili d'epoca di prestigio con gentleman driver alla scoperta di tradizioni e antichi sapori. Originale il pranzo all'interno di una cava di marmo, secondo le tradizioni automobilistiche dell'epoca, con cestini da picnic e eccellenze gastronomiche della Garfagnana. La lucchesia garfagnana, eh, tutta la, la zona di questa Toscana incredibile, Italia incredibile, eh, attrae con eh, strade, gastronomia, sapori, eh, gente, ville meravigliose, valli, abbiamo appena fatto la... Galleria del Cipollaio, la, la cava delle cervaiole, questa mattina eravamo ai fanti iscritti, questo pomeriggio facciamo il ponte, passiamo di fianco al ponte del diavolo. Ogni volta gli stranieri arrivano dall'Australia, dall dagli Stati Uniti, dalla Nuova Zelanda, Olanda, mm, rimangono a bocca aperta, dicono che l'Italia è meravigliosa e lo è davvero. Nel tour non solo Bugatti ma anche Porsche, Jaguar, Talbò e Alfa Romeo, moltissimi curiosi appassionati che si sono fermati per osservare queste rarità che hanno segnato la storia dell'auto. Questa Bugatti di colore azzurro era una vettura destinata ai gran premi degli anni 30, quindi oltre che portare a passeggio i suoi ospiti poteva affrontare le asperità di corse automobilistiche durissime come Monaco e Le Mans. È tutto per la prima parte del TG Noi, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi la pagina sportiva.